najua kama natasi kama mamangu lakini mimi sijakata tamaa na kumba nao sikate tamaa mama matatizo tumeombewa sisi binadamu na mimi na imani Mungu ndo kapenda we uwe hapa na Mungu huyo huyo ndo atatuonyesha njia na utaweza kupona tu mama karunde mwanangu nimepata ugonjwa kwa muda mrefu sana hata sioni dalili ya kupona Mwana nakupa mateso kila siku na wewe kunihudumia maana sijiwezi kwa kila kitu mwanangu hapana mama usiseme hivyo usiseme unanipa mateso mama mimi sijui umenibeba katika tumbo lako na bado umenielea mimi mpaka nafikia hapa sijui nilikupa mateso kiasi gani lakini mbona wewe kuchoka mama mimi nawezaje kuchoka tena kwa hii mies tisa tu Mama mimi sijachoka. Na siwezi kuchoka kama. Sawa mwanangu. Namshukuru Mungu kwa maneno yako. Yakufariki. Na namshukuru Mungu kwa kunipa mtoto mwema, mwenye huruma. Asante mwanangu. Sawa mama. Basi nakuomba usinirudie kulia. katika biashara zako. Sawa, nashukuru mama yangu kwa dua yako. Maana najua dua yangu za elimu bure. Haya mama. Sawa, basi basi salama mama. Haya mama. Mimi hapa ni sehemu yangu ya biashara hii unaoiona. Sasa nakuona unalia hivyo, alafu unasema huna tatizo kama watu wanapita hapa. Unaweza kanifikiria mimi tofauti? Mimi ni shida yako. Ngoja nikwambie kitu binti. Siku zote nificha malazi. Basi kifo kwa. Na heri uniambie naweza nikakusaidia. Sawa? Mimi ni shida kangu mimi kwa ina matatizo kama hivyo unavyoona nafanya biashara lakini kama leo biashara iendi kabisa afu mimi nategemewa nyumbani mamangu ni mgonjwa sana kwao ndo maana kingine nakuwa na mawazo sana kangu unaishi na mamako pole sana mshukuru ila nataka nikusi jambo moja siku zote ukiwa katika hali kama hiyo eh ukiwa katika uzuni halafu una tatizo utazidi kuongeza matatizo biashara hii yako ndio kila kitu kama mzazi wako anaumwa mzazi wako anategemea pia pesa ili aweze kupata matibabu kwa hiyo usichanganye vitu viwili kwa wakati mmoja ukifanya biashara yako kuusaidia maana ukipata kipato utakwenda kumsaidia mama kuliko wewe uwe katika hali kama hiyo sio nzuri. Sasa kangu mimi nimekuelewa. Basi kama umeelewa usio katika hali kama hiyo. Nashukuru kwa maneno yako. Sawa. Nachukua kwa nzuri. Mama. Nono 
Vipi lakini umeshinda salama? Nimeshinda salama mwanao. Sawa, basi mama nikwambie, yani leo biashara huko ilikuwa ngumu kabisa. Ila nimeamini ndio ya mzazi ni ya mzazi. Ghafla akaja mkaka ndio kuchukua machungu elfu moja. Yeye nimeshukuru. Maana bila hivyo hata sijitungukula nini. Usijali sana, kidogo kidogo ndio mwendo. Mwenzi Mungu atakupa tu mama. Sawa mama. Mimi naamini na neno yako. Basi ngoja kwanza akatukie mali. What's the joke? Ah. Waliyako dada. Salama. Salama kabisa. Salama. Baba juko na uzabe gani hapo? Aya, mia mia. Mia mtu haone. Kiru. Ya mge gani mazuli? Sana. Ya mbuni batia majuwa matano hapo? Sana. Aho zimbe nye ni uli batia machuwa matano. Chika hii. Kaka angu, mbona hii oila chenji sina, labda unge nisubilia nenda tu maamonya kachukue chenji. Uwende wapi? Nenda tu wapu duka lambele. Uwe kena kwa masiludi uwe? Amu na naludi tu kaka ni amini. Uzieta upimbi kwa masala ya shilingi uwe. Kama una chenji basi, kama machungu wako. Chilete wa zola ya nani, bakina machungu wako. Kaka kwa unaisa nge chukua tu. Karunde. Habari yako? Nzuri. Mbipi mzima? Ah, salama. Pole kwa miangaiku ya biyashara. Ah, na shuru ba, na asha zoya. Sawa, sawa. Ebu naomba uneke kama kawaida basi. Sawa. Eh, kumi kama kawaida. Auna mfuku hapo, mana mifuku ya menishia. Miaike kwenye friji. Ena, shukuru kwe, mana menimalizia biyashara. Shukuru mungu. Sawa, shukuru mungu. Kwele ya jatimia. Mia iku pale pale. Basa. Kesho takuja kuchukwa mia tisa. Aya. Sao. Sao. Ina shidoe sayo kusha kwa mpeja angu. Sao. Aya. Aya. Asante sana. Aya. 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 Kawaida, siku zote mtu akikutana na kitu ambacho anakipenda, basi lazima awe na matamani onacho, sio? Basi ya, ili hapa? Oh, sante. Ay, basi ya chamini wa nyumbani. Ay, basi, badaya usikose kupitia. Sijui, niseme nini? Nambi ya tu sijari. Hila samani kwa ichi ambacho nataka kukizungumza pengine kinaweza kika kukwaza namna nambi sawa labla ni kuambia kitu unaweza ukapata muda sasa hivi tukaweza kuzungumza ayo mazungumza ya chukui mdambe sabu sumajua tena kia shari oh of course basta ayo 
kiukweli na kupenda sana na kupenda sana na mapenzi mazito sana ndani ya moyo wangu na mapenzi ya zati sana kwako hebu naomba unipe nafasi tafadha Jacob mimi nimekusikia ila unajua nyoo na ume tofauti sana mimi mpaka nafikia umri huu siwezi sema kwamba sijai kutongozwa ila kila mwanaume anayekuja kumtongoza huwa anasema ananipenda hamna hata mmoja ambaye ashikuja na kusema amenitamani kwa hiyo hata wewe unaweza kusema unanipenda lakini usio na maanisha kwa kile unachokiongea ah uh, siwezi kubi, kubishana ama kupingana na hisia zako lakini ningependa uelewe mimi usinifananishe kabisa na wanaume wengine mimi na mapenzi ya zati sana kwako na hata ulipokuja pale kwenye biashara yangu siku ya kwanza nilipokuona macho yalipokuona ama hakika yakapeleka hisia ndani ya moyo wangu moyo wangu ulilipuka sana na siku ile moyo wangu kiukweli kabisa ulionyesha ni jinsi gani unavyokupenda so naomba unipe nafasi mwanzio tafadhali usiumize moyo wangu yeah. Najua mimi sikufahamu vizuri wewe. Na wala sifahamu chochote kuhusiana na wewe. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba nakupenda au sikupendi. Ila hiyo nafasi ulitaka kwangu, naomba unipatie kwanza mimi nijifikiri. Alafu nitakupatia majibu. Wazazi walinipa jina la Jacob kwa sababu nilitokea katika familia ya dini. Mimi ni Mkristo. Nilipitia maandiko. Na mahakika maandiko yanasema mke mwema kutoka kwa Mungu sasa sijajua wewe uko upande gani labda pengine ndio yule mke bora i say acha tu niungane na maneno ya wenga yasemayo haraka haraka siku zote haina baraka acha tuvute subra Nimefurahi sana kiukweli. Yaani katika siku ambazo katika maisha yangu nilifurahi. Siwezi kufananisha na siku ya leo. Yaani siku ya leo nimefurahi zaidi. Nimefurahi sana kunitamkia leo unanipenda. Nimefurahi sana. Yaani siku ya leo ni siku yangu ya furaha tu. Mimi nashukuru sana kwa kunitamkia hilo neno. Na usishie hapo. Yaani mimi natamani kila wakati, kila muda, kila masaa utamke neno hilo hilo tu hapa. Nakupenda, nakupenda. Ai ai se. <laughs> ah, napenda sana ai se. Basi usijali. Mm. Nakupenda, nakupenda, nakupenda. Na nitasema hivyo siku zote. Ah, mimi nashukuru sana. Nikushukuru sana. Ah, lakini Kalunde Nizungumze jambo moja tu. Sasa hivi tayari tupo katika mahusiano. Mimi ningependa tuweze kujuana vizuri zaidi. Maana tumezoeana tu kwa wewe ni muuza machungwa na mimi pia ni mteja wako. Ya, kwa hiyo sasa nataka nijue tujuane tu historia zetu kwa ufupi. Pengine wewe umetoka wapi? Wewe ni mtu wa design gani? Eh? Familia yako iko vipi? Na mimi nitakupata nitakupata je story yangu kwa ufupi. Ni kweli hilo ni jambo zuri. Mimi nime nimezaliwa Singida. Oh, wewe ni mlangi. <laughs> Njia moja hii. <laughs> <laughs> ah, sawa. Ila naishi hapa hapa da. Na mama yangu, babangu ashafariki ndani. Pole sana. Naishi na mama yangu 
Ila hata mamangu mwenye pia ajiwezi. Labda turudi hapa kwa mama, umesema mama yako ajiwezi. Ukisema mama ajiwezi unamaanisha nini? Nakumbuka nishe kuambia kama mama anaumwa. Yeah. Bila sikuambia vizuri. Mamangu mimi anaumwa na ameparalyze hapata miezi kumi sasa hivi uko tu nyumbani. Ah. Pole sana Karunde. Pole sana. Nashukuru. Lakini labda mimi nikutie moyo katika hili. Usikate tamaa. Katika maisha usikatishwe tamaa na kitu chochote kile. Na wewe mama yako anaumwa. Lakini pia umshukuru Mwenyezi Mungu ingawa anaumwa lakini unamuona mama yupo. Mimi unavyoniona hapa nimepoteza wazazi wangu wote wawili. Mimi ni yatima. Mimi nimekolewa Jacob. Lakini pia pole sana. Wala sikufahamu kama wewe ni yatima. Pole sana kwa hiyo. Ah, mimi nishasahau tayari. Mimi nashukuru kwa historia yako kwa ufupi. Sawa. Lakini kadri tunavyozidi kwa kuwa tupo pamoja kwa sababu tayari tupo katika mahusiano basi tutazidi kujuana vizuri. Sawa. Ah, mimi ndo nasema ndo mwanzo huu lakini mengi utayakuta kwa. Sawa. <laughs> Baba nipate kumbatio lako kidogo hapo. <laughs> yani hapa biashara hamna kabisa. Yani kuna wakati nafikiria sui ni amekijiwe. Sasa angalia kama ale wateja nyata kuna. <laughs> Karunde bwana. Siku zote biashara inahitaji paniki wala inahitaji jazma. Biashara inahitaji inataka sana haswa subla na uvumilivu pia. Biashara ni naifananisha na kitu fulani kama bahati nasibu hivi. Kuna kupata na kukosa. Kwa hivyo vyote unatakiwa uvitambue kama mfanyabiashara. Sawa? <laughs> Sawa, mimi nimekuelewa. Ah, na kingine usijali. Mimi kwa sababu bado ni mteja wako. Kwa jambo la msingi naloliona mimi hapa nitayanunua haya machungwa yote. Alafu then nitayahifadhi haya, alafu kesho wewe utaweza kuyauza tena. <laughs> Sawa bana. Mimi bado sikata tamaa. Sinajua mteja wangu bado upo. <laughs> Umeona sasa eh? Na tukiacha yote Karune. Kuna kitu fulani kinaniumiza sana kichwa. Kitu gani hicho? Mimi na wewe unajua tupo kwenye mahusiano sasa hivi kwa muda mrefu kidogo. Nafahamu kama mamako anaumwa. Na wewe ndo unalijua pia. Ndiyo. Nilikuwa natamani niweze kumuona mama yako. Hiyo inadhani litakuwa ni faraja sana kwa upande wangu. Naye hata mama akiniona pia na mimi nikimuona mkoe wangu naye nadhani atafurahi pia kumuona mkoe wake. Ni jambo zuri sana litakuwa. Ni kweli hilo ni jambo zuri. Ila pia mimi sijai kuzungumza na mama kuhusiana na ile jambo. Ila kwa kwao naambia unahitaji kumuona, kwa hiyo sijali. Mimi nitakaa na mama nitamweleza, alafu nitakupa majibu ili natakiwa kuja nyumbani. Itakuwa jambo zuri sana. Najua mama yako wewe ndo mama yangu mimi. Sawa. Na flex yani wewe Asi ya mzuri yani mwenye moja. <laughs> mama, bebe. Mimi kuna kitu nataka nikwambie. Niambie kwa mama. Mama mimi nimepata mchumba. <laughs> Ni jambo la faraja mwanangu. Mimi mwenyewe nimefarijika. Ni vizuri mwanangu ukaolewa ili nikapata watoto wawili. Hata baadaye nitapokuja kufa uwe na mwanzo wa kukufariji. Sasa tulivyokuwa peke yetu mwanangu. Ni kweli mama. Sawa, na huyo mchumba mwenyewe mama anaonyesha na nijali. Yaani anaonyesha kabisa ananipenda. Ila hatuna muda mrefu sana na anasema kwamba anahitaji kunioa. Ila kikubwa zaidi anatamani kuonana na wewe. Kwa hiyo mimi nasubiri tu saa yako ili mradi nimlete hapo umuone. Sawa mwanangu, mimi sina wasiwasi. Mlete tu. Tena itakuwa vizuri nikiongea na nyote wawili. Basi sawa mama. Haya mwambie aje mama usiwe na wasiwasi. Basi sawa. Acha mimi kakuandalia chakula mama. Haya. Nitaki kidogo maana nimefariki. Kingi. Oh, nitaki kunenefa. <laughs> Nimeshashiba na wewe mwanangu. Kama nikukwambia, 
na naishi na mamangu na mamangu mwenyewe ndio huyu hapa. Ah, asante sana. Mimi ni shukuru kiukweli na pia nimepokelewa mapokezi mazuri na mama kwa hiyo mimi nilishukuru kwa hilo. Kingine nilichofurahi na nimefurahi sana katika moyo wangu na nimejisikia amani kupata mama mwingine. Kwa maana nimejisikia faraja tena kwa mara nyingine tena kutamka neno mama. Maana kwa muda mrefu sana sije kutamka mama. <laughs> kwa nimefurahi sana. Mama Wewe ndo mchumba aliyokuambia atakuja nyumbani. Jina yake anaitwa Jacob. Sawa. Karibu baba. Asante. Sawa baba, karibu. Pia nimefurahi sana kupata mtoto wa pili. Maana unavutuona mimi na mwanangu tuko peke yetu tu. Na kwa nini useme kwamba umfurahi kwa mama jeu wazazi walifariki? Ah, ni kweli. Miaka mitano iliyopita nilipata pigo kubwa sana. Nilipoteza wazazi wangu wote wawili. Kwa hiyo mamaangu mimi sasa hivi ni hatima. Pole sana baba. Na pia mama nimejisikia vibaya sana kwa kuona wewe unaumwa. Pia pole sana kwa kuumwa mamaangu. Asante baba. Kikubwa tu mpendane na mwenzako, mwishi kwa amani, mshirikiane kwa kila jambo ili mnilee mama yenu. Asante mama. Mimi nasema kila kitu katika dunia hii ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu. Mshaala. Za saizi. Nzuri karibu. Ha? Unakaribisha nyumbani kwangu? Hmm. Kama kuvumilia nimevumilia sana, sawa? Ninahitaji kodi yangu. Miezi mitatu sasa nimechoka. Nimekuelewa. Ila kwa sasa tuna matatizo. Tuko katika kipindi kigumu. Alafu mwanangu hayupo ametoka. Haya matatizo mnaniletea mimi? Eh? Maisha kama yamekushindeni, rudini kijijini. Sawa? Wenzenu wote wanatoka vijijini. Sasa nyinyi mnangania hapa kufanya nini? Eh? Wao mwenyewe hapo ulipa hapo. Mnamwacha mtoto wako ahangaike ndio akuletea chakula. Sasa sikiliza. Ninaondoka. Unanielewa vizuri? Kesho nikija hapa pesa zangu nizikute la sivyo ni vilango venu nivikute nje muondoke shikamo sasa shida shikamo yako salamu zangu zetu tutazipata kwa mama yako sawa Najua inaumiza sana. Lakini mama, mimi nilishasema nikiwa hai sitopenda uteseke. Kwa na kuahidi mamangu. Nitafanya kila namna mpaka nihakikishe ile tatizo tunaliepuka. Na kwamba usiendelee kulia mama. Lakini sijaomba nini mwanangu. Nikusemeni Mungu. Amuni kwanza kupata malazi mama. <laughs> Mama sisi hivyo. Mama mimi nakwambiaga matatizo tumeombewa sisi binadamu. Mama unakolea, unausononesha na nini? <laughs> Nazidi kukupa mateso mwanangu. Hamna mama. Kila kitu kitakuwa sawa. Kila kitu kitakuwa sawa mamangu. Sawa. Kalunde, kuna mesali semayo, ukimona kobe kainama, basi jua natunga shiria. Kuza sizani kama mesali hiyo hiko upande wako. Maana tangia umefika hapa, na kuona ni mtu mbeo mwenye mawazo, mesongwa sana na mawazo. Sijajua nini shida. Hebu naomba uniambie nini kimekukumba. Maana soka waida yako. Jacob. 
mimi kweli na mawazo na kinachonipa wa tatu sasa hivi anasidai kodi yake. Na leo alikuja nyumbani. Kaongea maneno makali sana kwa mama yangu. Zaidi anashtaka ni kodi yake tu. Karunde, siku zote wakubwa wanakuambia peke yako peke yako haitoshi. Unabidi umtafute mtu akupe msaada wa kimawazo. Sasa ukiona kana jambo kama hilo peke yako, uone kama unaumia. Pole sana. Sawa. Mimi bado sijafikia hatua ya kuitwa bosi lakini na uwezo wa kumpa mtumaji mwenye kiu jangwani. Sawa. Mimi nitakusaidia hiyo pesa. Kwanza ni shilingi ngapi? 1030. Sawa. Hiyo hela mimi nitakupa. Nashukuru sana jambo. Ah, ila naomba univumilie kama wiki moja hivi ili mimi niweze kutafuta nyumba na niweze kuhamisha pale mnapokaa. Kweli. Nashukuru sana kwa hilo. Mshukuru Mungu. Na kushukuru sana na wewe pia. Sawa. Shikama. Malaba. Haya safari ya wapi? Au ndo unanikimbia? Hamna mama, nilikuwa nakuja kwako kuletea zako. Hmm, mna bahati sana. Yaani mguu huu unavyo uona ndio nilikuwa nakuja kwenu. Na nipege hizo hela zangu mimi. Zimetimia hizi? Zimetimia hizo mama. Hapa tumeshamalizana. Sasa nitawadai huu mwezi unaokuja, sawa? Mwezi unaokuja mama na sasa nitakuwa tushama pale. Sababu siku sio nyingi tunategemea kuama. Eh? Mnaama kwani tatizo ni? Wala hamna tatizo mama. Ni sisi wenyewe tumeamua kubadilisha mazingira. Ah. Au kodi kubwa. Wala, hata sio hivyo mama. Wala hata usijali. Ni sisi tu wenyewe tumeamua. Hmm. Sasa kama kodi kubwa simniambie niwapunguzie. Hamna hmm. mama, mimi nishakwambia kodi sio kubwa. Wewe ndio watu wasiwasi. <laughs> Basi mama mimi ngoja nikuache. Haya. Haya. Ah, sawa. Sasa mimi mama nitakuja kumuona baadaye. Sawa, hilo ni shida. Umemwambia kama nipo. Basi baadaye. kama mwenyewe. Ah, usijali mama. <laughs> Sawa mama, ina shida. Basi mimi nimeenda kule kama tulizoongea na mkoe alipanga apiti kabisa hapa. Sasa imetokea zarura kidogo kwa ameshindwa kupita. Ajambo lakini. Ajambo. Haya mimi nashukuru. Sawa. Na kingine mamangu kuna mzigo hapa kama nikuletee. Ngoja nikupe wala hata usiofu. Haya, yapo. Asante mama. <laughs> Mama. Kuzaa kuzuri. <laughs> Kwa hiyo umefly. Sana mamangu. Ila sasa mwanangu, juhudi zote uzifanye wewe. Huyu ndo mwanaume wa kushinda ndo mwanaume wa kukoa. Msisitize atoe barua ili muoane. Sawa. Maana msaada aliyofanya ni mkubwa. Angalia. Baba tunapishi. Alafu bado tu. <laughs> Sawa mama ila haina shida. Aya mama mimi tena ndani nani hicho Karibu Asante habari yako Nzuri za size Salama <coughs> Mimi ni bosi wake na Jacob Nimekwenda hapo ofisini kwake sijamkuta. Ila nimewaulizia majirani wamesema kwamba huwa anapendelea sana kuja kwenye hii nyumba. 
Sasa unataka kufahamu. Yupo ama hayupo? Ni kweli Jacob anapenda kushinda hapa. Lakini leo hajaja. Na umesema ni boss wake? Hiyo mimi ni boss wake. Basta, lakini sungejaribu kumpigia simu. Ah, nimempigia simu yake ila naisi atakuwa ameni broke. Kwa sababu kila nitakapompigia naambiwa namba unayopiga available. Kwani kuna tatizo gani? Tatizo hakuna. Isipokuwa atakapokuja au mtakapoonana atakueleza kila kitu. Ah, sa. Na ah, ni kweli ningeingia ndani lakini kuna kitu na kiofia kwa sababu haya mazungumzo nataka kuongea na wewe ni mazungumzo muhimu sana haswa nikiangalia afya mama na hofia tukizungumza mbele yake naweza nikampa pressure bure na ndio maana nikaona tutoke faraga kidogo tuweze kuzungumza sasa kabla ya mazungumzo yako mimi naomba nijibu kwa nini niongopeni kwa nini mimi niongopeni ofisi ni yako kukumbana taso yako na bosi wako kaja kama nimefahamu kweli wote labda niungane na msemo wa waenga hapa unasema siku zote mficha marazi basi kifo umuumbua na leo hii mimi kifo kimeniumbua kiukweli kabisa niliyafanya haya yote kwa sababu ya mapenzi mazito sana kwako na ilikuwa haraka sana mimi kuweza kukufahamisha ukweli na nisingepata kile ambacho nakitaka kutoka kwako kiukweli nilikuwa nakupenda sana na nikikwambia ukweli usinge ni usinge nikubali nilikuwa na, na hofu hilo. Kwa nikaona bora nifanye uongo lakini uongo wenyewe una faida ndani yake. Kwa nimeyafanya haya yote hili niweze kuwa na wewe. Sasa na kwa nini unisimasi? Mhm. -mm. Sikukuzimia wewe, kiukweli kabisa. Sikufanya hivi, nilifanya hivi kwa ajili ya bosi. Pale ofisini nimesababisha hasara kubwa sana na hiyo hasara ni kwa ajili yako wewe. Nyumba mpya ile unayoiona mnapokaa nyinyi na gharama zingine kaza wakaza wanazozifanya kwa upande wenu zote nilikuwa natoa pale kwenye duka ili wewe tu upate kufurahi kwa sababu kufanya haya yote kwa ajili labda kujinufaisha mimi bali kunufaisha wewe na familia yako kwa hiyo nimezima ile simu kwa ajili ya bosi ili asiweze kunipata sajua nimetia hasara kubwa kwa hiyo nifanye mahesabu ili niweze kumjibu hilo ndio jambo kubwa sana sawa mkweje mimi nikuelewa basi sije katokeo kaniongopea tena kwa mara nyingine Sasa jangu bo, wa muda wote tu mekai mo ya mazo. Unajua na kusini kwa na mazo, mimi unani acha nchi ya panda. Nasi ni tu kujui za maswali. Ah, ni kweli kabisa. Mimi labda ni ungane na msemo, wa msemo ya na tu mzee smaku. Aliongea siku zote peke yako peke yako haitoshi. Mimi labda nizungumze ukweli. Kiukweli kabisa matatizo yalotokea pale dukani nadhani unayafahamu. Nimekutana na bosi wangu, tumeweza kukaa. Tukaangalia jinsi gani mapato yalivyopotea. Kiukweli kabisa. Kwa upande wangu nimeonekana mzembe. Naonekana hela nyingi sana zimepotea pale. Kwa hiyo mimi nimeonekana nimetia hasara dukani pale. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyozungumza mimi nimesimamishwa kazi. Na sio kusimamishwa tu, nimefukuzwa kabisa. Nimefukuzwa kazi. Na ndio maana umeona mimi sipo sawa. Jacob kweli ni tatizo. Lakini sasa tutafanya nini na isha tokea? Mimi naona cha kufanya tumombe tu Mungu, uende atajalia na utapata kazi nyingine. Ni kweli Mwenyezi Mungu wangu ni Mwenyezi Mungu mtakatifu sana. Na mara nyingi yeye huwa anajibu maombi. Lakini nafikiria swala moja. Sasa hivi tayari mimi nimeshaongeza familia. Ina maana uko wewe pamoja na mzazi wako. Nafikiria mtaishi vipi kama mimi sina kazi tena na maana kipato kwangu kitakuwa kigumu. Hicho ndo kinachoniumiza sana kichwa changu. Jacob, wewe sijali kuhusu sisi. 
kumbuka ile maisha ya nyuma tulikuwa tunaishi mimi na mama. Tulikuwa tunaishi maisha ya shida tu na tuliweza kuishi vizuri. Kwa hiyo mimi naomba nikutie moyo kwamba sisi tutaishi maisha yoyote yale wala usijali. Oh, well. Ni kweli. Unanifanya ni ungane kabisa na watu wanaosema ule msemo. Kwa siku zote ukimwona mwanaume na mafanikio makubwa. Basi jua fika nyuma kuna mwanamke imara. Kama kweli we uko hivyo. Basi Mwenyezi Mungu uende akaeka nishani yake. maisha na siku ambaye na ukiangalia dawa za mama zimeisha na zile ndo zinazomsaidia sasa hivi wiki sasa hivi atumii dawa sasa tunafanyaje katika hiyo Karunde hivi nani katika dunia hii eh anapenda kuwa asiwe na furaha kila mmoja anahitaji awe na furaha na kila mmoja anahitaji awe na pesa eh mimi sipendi kuwa hivi nataka nikwambie ukweli naangaika usiku na mchana kutafuta kazi umeelewa sijui lakini sasa hivi maisha yamekuwa magumu kazi zenyewe pia zimekuwa gumu kazi zinahitaji kuwa na elimu ya kutosha. Mimi elimu yenyewe ya kutosha sina. Kwa naomba sana tuvumiliane. Kwa ndio zamani ulikuwa hivyo. Unachokitaka nilikuwa nakupa. Jacob, tatizo sio kuvumilia. Jacob, mimi nishakwambia dawa za mama zimeisha na zile ndo zinamsaidia. Kwa hiyo unataka mimi nikaibe, si ndio? Mimi pia natamani kumuona mama yako ipo katika hali nzuri. Napenda kumuona mama akiwa yuko sawa. Eh, hey, akiwa yupo katika furaha. Mimi sipendi kumuona akiwa yuko vile. Kwa nataka mimi niende niibe sasa. Wananchi wenye asila kali matokeo yake waje wadikamatwe wanipige waniue. Na nikifa sasa ndio inakuaje za mamako ndo atapona? Hebu tafakari basi. Sawa, wewe umetaka nikuvumilie. Mimi ngoja niendelee kukuvumilia ina shida. Sawa, supi la uvuta uvuta yeye. Kalunde. Be. Kama tulivyozungumza kwa awali. Jacobo ni mtu mbaya sana. Jacobo ni mchafu wa watu wachafu. Kiukweli mimi nilimwamini sana. Lakini kwa hiki ambacho ulichonitenda uaminifu wangu kwake umeisha. Nilimwamini nikampa biashara yangu, duka langu lile, asimamie na baadhi ya miradi yangu mingine, lakini alichonifanyia kiukweli nimesononeka mno. Kwa hiyo haina jinsi. Kwa hiyo nimekaa nimefikiria sasa hivi natafuta mtu wa kukaa katika lile duka. Na hakuna mwingine niliyemuona zaidi yako. Mimi ndio kwamba mimi ndo nataka nikafanye kazi pale ofisini kwako. Kwani kuna ubaya? Amna, amna tatizo lakini hmm. Lakini nini Kalunde wasiwasi wako uko wapi binti? Unajua nikwambie kitu kimoja. Mimi nitakulipa vizuri sana kama uta, utatulia katika biashara. Sawa? Nitakupa mshahara juu ya ule ambao nilikuwa nampa jako. Sio bendelewa. Kwa hiyo ondoa wasiwasi juu ya hilo. Alafu kama utauonyesha uaminifu kwangu basi mimi nitakukabidhi baadhi ya miradi yangu kwa wewe ndio hilo swala mimi siwezi kuliafiki na siwezi kabisa kukubaliana nalo wewe unajua kwa kabisa fika kabisa mimi sehemu niloenda kufanya kazi nimeacha na wewe unaenda hapo hapo hivyo ni akili kweli au matope Jacob mimi sioni tatizo ina maana sehemu kama umefanya kazi wewe mimi siruhusiwi kwenda kufanya kazi au wewe unafurahia ya maisha tunayoishi sio kama nafurahia maisha lazima nizungumze ukweli yule yule bosi yeye ndo aliongea maneno mabaya sana juu yangu mimi ameongea kashfa nzito amenambia mimi mwizi amenambia mimi mtu mbaya leo hii hii wewe wewe tena unaenda kwa wewe adui yangu Ebu kumbuka kwanza. Ulini promise we mwenyewe. Nakumbuka tena hayo maneno uliyaongea tukiwa hapa hapa. Uliongea hivi ukasema kabisa. Mimi kama wewe umefukuzwa kazi hiyo haijalishi. Mimi nitakuvumilia kwenye shida na laa. Mbona mimi zamani niliamudu maisha yangu? Kwa hiyo leo hii tena mimi sina samani tena umeenda kwa huyo huyo adui yangu, si ndio? Wanawake bwana. 
kusikiliza mimi nipo sawa haijalishi kama nilikwaidi au sikukwaidi na kama kukuvumilia nilisha kuvumilia sana Jacob mimi siwezi kuendelea kuteseka katika zinaiona kwa mimi sina maana tena si ndio mimi sijasema wewe una maana tatizo wewe ni kufanya kazi pale nilipotoka mimi utake usitake mimi ni lazima nikafanye kazi pale Karunde Karunde Mama yangu Samahani kwa hiki ambacho nachotaka kukizungumza. Kiukweli Karunde nikikuangalia wakati mwingine huwa napatwa na huruma sana. Ila nisema ukweli, Jim Karunde nimetokea kukupenda na naikuhitaji sana. Kwa sababu kama ulivyonieleza, nikikuangaliaga kwamba mama yako anaumwa koni kuangalia kiukweli huwa napatwa na nasimazi katika kinywa katika moyo wangu na mimi sina lengo baya sina lengo baya nina nia ya dhati kabisa na kupenda kutoka ndani ya moyo wangu na wewe inahitaji uwe sakafu wa moyo wangu sio umenielewa vizuri na anahitaji wewe ndio uwe mrithi wa mali zangu hizi zote na zile ambazo nilizokuelekeza kipindi hiki. Kwa hiyo sina nia mbaya na wewe. Boss kweli unanipenda mimi? Ya, yeah, mimi nakupenda. Na mimi lengo langu ni kukusaidia wewe pamoja na familia yako. Nikimwangalia mama yako huwa anapata nasimazi. Na kama ulivyonieleza kwamba ana muda mrefu toka yale maradhi ampate. Mimi ninachotaka kukifanya kwamba nimchukue mama yako nimpeleke India kwenye hospitali kubwa kubwa si hizi hospitali za hapa eh maana hapa kuna hospitali zingine wanafanya wagonjwa kama kitega uchumi umeshaelewa vizuri kwa hiyo nakupeleka India akirudi mama yako hapa hata huo mkono huo kwa hivi wote unanyooka bila wasiwasi mimi na fly sana kusikia hivi sana 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 Mimi nashukuru pia eh mimi nashukuru pia na nimefarijika baada ya kukubali ukombe wangu Sina haja ya kukuchezea chezea mimi sina muda huo wa kumchezea mwanamke Mimi nataka wewe uwe mwanani na mwandani wangu na kuhitaji wewe uwe mama wa watoto wangu Umeelewa eh Eh nashukuru Usijali usinyogo sawa Bali ya saizi. Saani. Uh, samani. Jana nilikuja lakini bila mafanikio nika nimemkosa mama. Nilikuwa na mazungumzo naye kidogo. Mm. Mama hayuko patoka. Alafu kingine Jacob unajua mimi unakuwa unanikera mambo yako kuja nyumbani kila mara. Wewe si una namba yangu. Kwani usipige simu za kueleza shida yako? Ah lakini mimi sijaje hapa kwa ajili yako wewe. Nimekuja hapa kwa ajili ya ya mzazi wako ili mimi niweze kuzungumza naye then niweze kuondoka. Sawa na mimi nishakujibu mama hayupo katoka. Eh? Basi naomba nimsubirie kidogo. Sasa umsubiri wapi Jacob wakati nimekwambia mama katoka? Karunde. Hivi kwa nini umebadilika sana wewe? Unajijua kama wewe umebadilika? Hamna nichobadilika mimi nipo vile vile. 
mimi nish, narudia tena nimekuja hapa kwa ajili ya mama sijaja kwa ajili yako niache ni msubiri kwa ni shida iko wapi sasa na mimi nishakuelewa nikakujibu nikakwambia mama ametoka ina maana hata ukimsubiria utamsubiria hadi saa ngapi utaka hadi usiku mimi najua mama yupo mama yupo mbona unakuwa sio muelewa bana na wewe simekwambia mama yupo au aka Ninaomba tena kabisa na habari za Jacob. Tena ikiwezekana huyo mtu mfute kabisa katika akili yako. Mama mimi kuna jambo jingine jipya kabisa nataka nikueleze. Jambo gani hilo? Mama mimi nimepata mchumba. Hmm. Hebu niweke saa kwanza hapo kwenye mchumba hapo. Maana mimi najua mchumba wako ni Jacob. Hapo mchumba mwingine ni nani? Mama, yule bosi wangu yule amesema ananipenda. Na tayari hivi sasa tushaingia katika mahusiano. Na amesema wala yeye analingobaya, anataka anioe kabisa mama. Alafu kiangalia mama sasa hivi Jacob yeye amefisika. Hata tukiendelea kumngangania, ana chochote cha kutusaidia. Atatusaidia nini sasa Jacob? Karunde mwanangu. Uone kama itakuwa tatizo hilo. Si utafuta mtihani mwanangu wewe. Usalama utakuepo kweli hapo. Mama mimi sio ni kama kuna tatizo. Mimi naona usalama upo tu. Kwa sababu ukiangalia mimi na Jacob sasa hivi kwanza hatuna maelewano mazuri kama unavyofahamu. Alafu pia Jacob yeye na bosi wake hawana maelewano kabisa. Hamna mtu wa kutoka kusema aende akamwambie Jacob ina maana hili litakuwa ni jambo kama la kifamilia. Isitoshe mama yule mwanaume ana pesa. Mama yani sisi tutakuwa tulii tena hizi shida ndogo ndogo. Na mama kama unakumbuka vizuri kuna kipindi uliumwa zikapita hata wiki mbili. Nimemwambia Jacob kuhusu dawa, ajafanya chochote mpaka mimi nimeanza kazi ndo nakunulia dawa wewe. Mama ulikumbuki hilo? Hilo nalikumbuka. Sasa wewe unaona ana faida gani kwa tu sasa huyo mtu? Sasa na huyo mchumba mpya. Amesema kwamba nimemwelezea kuhusu gonjo wako, akasema kwamba ipo tayari yeye atakuhudumia kwa kila kitu. Yaani haijalishi atatumia pesa ngapi kudumia ila anataka hadi mkono wako ukae sawa yani we mwenyewe uwe sawa mama utapona mimi kabisa hmm. kwa hapo mwanangu mimi niko pamoja na wewe ila ninachokuomba mwanangu ujitahidi ili Jacob asije akafahamu ile jambo mama utakuwa salama hakuna mama sawa mama mimi nimekuelewa nitahakikisha afahamu chochote kuhusiana na hili sawa mwale kisha usalama huko mimi nataka kupona, nataka maisha mazuri. <laughs> Baba, hata siji nishukuru kwa jinsi ulivyonisaidia. Ali niliyokuwa nayo leo nimepona kabisa babangu. Sina zaidi ya asante. Asante sana baba. Ah, mimi niseme jambo moja mama. Nami pia nashukuru lakini anaipaswa kushukuriwa ni Mwenyezi Mungu pekee kwa sababu yeye ndio mwingi wa rehema. Ehe, zile rehema ndogo ndogo na rehema kubwa kubwa. Alafu jambo lingine ni sema ya kwamba haya ni moja ya majukumu yangu. Mshanalewa, hata kama nimetumia gharama kubwa kiasi gani, lakini haya ni mapenzi yangu kwa bibi ya baba. Kwa hiyo mama usiwe na wasiwasi juu ya hilo. Sawa mzazi wangu. Namshukuru Mungu sana baba kwa uwezo wewe kunisaidia mimi. Amina amina inshallah. Mwanangu Kalunde. Mema. Huyu ndio mwanamume. Ndio mwanamume wa maisha yako. Usije ukamsaliti mwenzio. Sawa. Unaona gharama zilizotumia kwangu. Leo mimi niko kwa hivi mwanangu. Ni kwa hivi kweli? Eh? Sawa mama mimi nimekuelewa. Na wala wewe usijali kabisa kuhusu hilo. Mimi siwezi kumsaidia kwa sababu nampenda sana. Na mimi wewe nakuchukulia kama mtu muhimu kwa sababu kaweza kufanya kitu kikubwa sana kwetu. Kwa mama ondoa hofu msuilo. Sawa. Baba, mama. Asante sana babangu. Hata sijui ni semeje. Hamna shaka, hamna shaka mama. Ni jambo la kawaida sana. Salamu, mwefata nini ya? Aka? Sasa hiyo ndo salamu? Aya, sasa hizi. Mwefata nini? Aya? 
Mbona sielewi yani? Wewe ndo kunijibu hivyo mimi? Nakuuliza wewe, wewe kunijibu mimi hivyo? Tusiende mbali. Mimi ni mwanaume na nimeumbwa na Koromeo. Sawa. Mimi nataka nijue tu. Mimi na nafasi gani kwako? Kwa nini unapoona nafasi yako ni ipi? Kwa wewe unapoona? Unavyoongea hivyo kumbuka unaongea na nani mbele yako. Sawa, nahitaji heshima. Nataka kujua na nafasi gani kwako. Swali zuri sana umeuliza. Hivi Jacob, wewe ujiulizi mtu anakujibu ovyo ukija nyumbani na kufungia milango baada tu hujapata majibu. Hebu sikiliza kwanza nikwambie Karunde. Nataka jibu moja tu nisikie kutoka kwako hapa. Mimi na wewe tunaendelea na mahusiano au basi? Jacob, kiufupi ni hivi. Mimi na wewe hatuna mahusiano yoyote yale. Unamwona mwenyewe ofisi. Mwenyewe ofisi ndio mpenzi wangu mimi na sio mpenzi tu. Siku sio nyingi anaenda kuwa mme wangu. Kwao naomba kuanzia leo Iwe marufuku kuja hapa ofisini, marufuku kuja nyumbani, usinipigie simu. Yaani ukiniona mimi nichukulie kama watu wengine mtaani. Na ikiwezekana futa kumbukumbu zote kama mimi naitishe kwa na mahusiano. Nadhani umenielewa. Sasa Jacob nakupenda. Sitokuacha. Nitakupenda katika shida na raha. Hayo ndo maneno yako ambayo ilikuwa anafariji sana moyo wangu mimi. Haijalishi nilikuahidi mangapi. Lakini hata mkataba wenyewe tu wewe unavunjwa. Sembuse hizo ahadi nilizokuahidi. Jacob wewe sasa hivi hauna kitu. Hivi unapotegemea utanihudumia na nini mimi? Eh? Utanihudumia na nini nakuuliza? Wewe mwenyewe tu sidhani kama hapo ulipo chai umekunywa. Umekunywa chai wewe? Sijanya mama. Sasa, chai wewe mwenyewe ujiwezi. Utaweza kunihudumia mimi? Utaweza kumhudumia mama yangu? I say. Maneno ya wanawake yanachoma sana. Ni kweli mimi sijanywa chai ukweli kabisa lakini mimi huwa naridhika hata nikae na njaa lakini huwa natafuta kwa juu yako sasa najua sasa hivi sina kazi lakini katika kupigana kwangu leo nimediliki kufanya kazi ambayo imenizalilisha nimeweza kubeba taka sema kiukweli zinatoa harufu mtu mwingine hawezi kubeba lakini nikasomba hivyo hivyo kwa 500 500 nikapata mbili nikasema ngoja nikuletee Karunde I say inauma sana. Chukua hii. Eh kia Mungu. Hii si michula siku ya siku hii. Hivi Jacob, kweli unaleta mimi 2000. Sio unaweza nilisha wewe. Yaani hata kwa chai tu mimi hainitoshi. Kwao nakuomba kama inawezekana chukua hiyo nenda mgawani kanywe chai kakaangu, sawa? Sawa eh? Usije ukaanguka barabarani. Ungejua mwenzio nilivohangaika kuangaikia wewe. Sawa lakini unajua hii kupata huku lakini pia ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Sio unajua? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sasa mimi nitanisaidia ingawa ya au itaje nitanisaidia. Sawa, asante na kwa kushukuru. Basi ningeomba uende. <laughs> ni kweli. Asante bwana. Naomba usiletee uchuru kwa ofisi yangu. Sawa. Naomba uondoke. Sawa. Naomba uondoke. Usifikie huko. Hapo kuna nimeelewa mzio. Sawa, sifanye. Unajua ni jambo la aibu sana. Sawa. Shaka. Alhamdulillah ila bila alamin. Mama umepona? Ndio nimepona nataka niendelee kuumwa. Aka? Ah, sawa, sawa. Ah, ah. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kiukweli kabisa. Ah, unajua ugonjwa huu mama watu wengi sana wanajua ni vigumu sana kupona. Na mimi sijaonana na wewe siku mbili tatu hivi. Sasa nimeona kama jambo la ghafla. Ndio maana nikataa maki kidogo. Eh. Ndio nimeshapona. Sema shida yako. Eh? Ongea kisha kuleta. Sawa, sawa mama. Samani pia kwa usumbufu. Kuna tatizo kidogo limejitokeza mimi na mwenzangu Karunde. Sasa nikaona si vibaya niweze kukufesi wewe mama yangu. Karunde siku hizi amebadilika sana. 
nimefikia hatua hataki kunisikiliza kabisa Kalunde ananijibu anavyotaka yule Kalunde ninayemjua mimi sio yule kabisa mamaangu anafikia hatua siku hizi ananitukana nilikuja mpaka hapa mama ili nije kuzungumza na wewe cha ajabu nikamkuta yeye amefungua hapa geti Eh nimemwambia nataka kumuona mama akaongea majibu ya kashfa akaniambia mama hayupo lakini mimi nikajua kwa sababu kabadilika nikajua mama wewe ulikuepo sasa nika niombe ni, ni langu mama kama inawezekana kwa sababu mimi nampenda mwanzangu basi uweze kuzungumza naye ili aishi haya sababu bado nampenda sana Karunde Karunde nimebadilisha mimi Ana mtamaliza wenyewe haya ni mahusiano mimi haya ni usu haya mama mbona unaongea kauli hiyo ikiwa wewe mama ulisema kabisa kuwa tatizo lolote likijitokeza tukufesi wewe kama mimi unavyofahamu sina wazazi sasa hivi wote wamefariki na wewe ndo mama yangu mimi na Karunde hakuna mtu mwingine wa kumsikiliza wewe ndo kukusikiliza nani atamsikiliza kama mimi anisikilizi atamsikiliza nani mtu mwingine kama sio wewe mama yangu ni kweli Karunde mwanangu nimemzaa lakini mambo ya mahusiano mimi sisiki naye mtayamaliza wenyewe eh hey, bwana mama mambo naongea kauli hiyo kweli tafadhali naomba uzungumze naye bwana mama Naomba uzungumze naye Aisha niweze kuwa na mwenzao. Unampenda mno mimi. Naona wanipotezea muda. Mimi nina shughuli zangu za kufanya. Sasa hivi namsaidia kazi mwanangu. Eh. Mama. Mama. Najua tulipanga mimi na wewe kama leo tunaweza tukapaya game ndo tukaweza kufanya mahesabu. Ah lakini kidogo kuna vitu natakiwa nikashurikie bandarini mara moja. So okay, sije nikasahau. Kutana na D2. Ya, kutana na D2. Sasa yeye kuanzia leo kwa yeye ndo atasimamia hapa kwenye ile duka itakuwa chini yake. Eh badala ya wewe. Rogers, ni nini kinaendelea? Hey, say shut up your mouth, man. Kwa hiyo D2 unaweza kuendelea. Sasa <laughs> Lakini unaonekana kabisa wewe mwanamke ufai. Yaani wewe uko kama harage, maji mara moja. Rogers naomba nisikilize. Unajua mimi na watu jazoeana kutaniana hivi. Kwa hiyo naomba uniweke sawa. Yaani akili yangu haipo sawa kabisa kuhusu ile. Nisikilize bwana. Mimi nakutania kwa wapi na wapi? Wewe wa si yule mtu wapi? Mimi mzalamu wapi na wapi? Wapi na wapi? Labda nikwambie kitu kimoja mama. Sisi tumefanya hivi huu ni mchezo. Umeona? Imeonekana kabisa wewe ufai hata kidogo. Ufai hata kidogo. Nikutania nini? Nikutania nini? Wezege? Wezege? Yaani ufai. Labda ni kwambie ukweli. Huu mchezo tumeupanga. Umeshana nao bana. Yule pale mimi ni rafiki yangu. Tena rafiki yangu mkubwa sana. Na yeye ndio mwenye duka hili na sio duka hili tu. Ana sehemu kibao. Mimi Rogers najua nanitania tu. Hebu kaa kwanza. Mimi nakutania. Mama yangu. Nasema hivi kwa jinsi ulivyo maisha yako yalivyo na ujinga ulioufanya baada yenyewe ushukuru kwamba mimi ni ndio hivyo tena lakini wewe mwanamke ufai ndio nimewezekana sasa mimi labda nivunje ukimya huu Nimepewa taarifa na nyinyi mmenipa taarifa pia kama mnanihitaji na mko hapa. Mimi nimefika pia 
madadangu pale amenipa taarifa pia amenithibitishia kama huu ugeni kweli upo hapa kwa sisi matajiri na watu wenye pesa zetu tukipoteza dakika moja tumepoteza pesa nyingi sana kuna neno la kizungu hapa linasema one mistake one go mara nyingi tunatumiaga kwenye soka hili kosa moja goli moja sasa mimi nikifanya makosa kidogo tu biashara yangu inayuma sasa time inaisha naomba mniambie kilichowaleta hapa niambie kilichowaleta nini kilichowaleta nyinyi hapa ni nini mimi niwasikilize niweze kuondoka nimeheshimu sana mpaka kukaa hapa mama ni kweli baba kama kutokea ameshatokea nimeshajieleza wewe kikubwa mimi binafsi nimekuja kukomba msamaha baba utusamee kwa yote ambayo ameshajitokeza Karunde na yanaongea. Sawa. Nerudi kwenye maandiko kidogo. Neno la Mungu lilimjia Yona. Uende ni newi ukawaambie watu wangu kwa maana uovu wao umefika mbele zangu na kama ndugu yako akikosa muonye akitubu msamee Mungu wangu ni Mungu mwenye upendo sana Mungu wangu ni msikivu sana na pia Mungu ufanya njia pasipo na njia kwa maana hiyo basi tunajifunza nini kwenye neno la Mungu? Ndio maana nikarudi kwa ndugu yako akikosa muonye. Mungu usamee. Mimi ni mwanadamu wa kawaida. Kwa nini nisisamee wenzangu? Mimi nimewasamee. Si duniani tu bali mpaka ahila. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Naomba msipige magoti anostahili kunyenyekewa na kupigiwa magoti ni Mwenyezi Mungu mtakatifu maana yeye ama hakika ni mkamilifu Baba mimi niliongea na binti yangu akaniakishia kwamba hakuna chochote chochote mimi sikuelewa maana mimi ni mzazi alafu binti yangu ni huyo peke yake kinachongea mimi namsikiliza yeye kinachosema mimi ndo namsikiliza yeye naomba msaidie baba Mama, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mama tusiwe wanafiki sisi. Mama usiwe mnafiki. Mimi naamini siku zote mtoto hujifunza kwa mzazi. Mama maji ufata mkondo huyo amefata mkondo wako wewe. Mimi siko hivyo baba yangu. Sasa siku zote shida baba sina sheria, sina shida ina adabu baba yangu. Si tumekosa baba na Mungu tusamee. Hey, shut up. Na kwambie funga mdomo wako. Nitakupiga makofi kweli. Funga mdomo wako. Ujui mimi nimeumia vipi mimi? Ngoja niwaambie mama. Mimi yule kijana aliyomlagai huyu, nimemtuma mwenyewe kwa kumpima huyu. Mimi sio mjinga. Na familia hii nilikuwa naitunza kipindi nyewe mnaniona mimi fukala. Mimi nilikuwa na react tu. Hata kupona kwako mama, ni pesa yangu mimi nimempa yule kijana. Ile nyumba ni ya kwangu sikupanga mimi. Ila nimewasamea ile nyumba mtaendelea kukaa bure tu for free. Tuachane na maandiko baba. Nini maandiko tu baba. Tusamee sisi wanadamu. Hamna mama. Wanasema ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni. Mama mimi nakwambia ukweli siwezi kurudiana na mwanao. Kanikosea kama huyu aliweza kunitendea mimi haya. Hata uko mbele kwa sababu sisi matajiri tuko kama vidole. Tunazidiana. Ukweli uko hivyo. Leo umeniona mimi na pesa kiasi hiki ukaamua kunisaliti ukaenda kumfuata mtu mwingine. Akitokea tajiri mwingine pia utababaika utaenda kumfuata. Baba unasema kwa kwa nishaje rekebisha mimi. Hayo hayo maandiko kwa sababu yafuata ndio mambo yakuwa waongo. Chana mimi kabisa. Niko mwanisame. Bitu. Oh boss. Time is over now. Okay? Mimi na nahitaji kuondoka. Alright? Kwa hawa sitaki kuwaona. Alafu nyinyi nataka niwaambie kitu kimoja. Hii ni sehemu ya biashara. Hii ni stationary ninayoiona. Sawa? Hii sio baba, mnyanyuke muondoke.
tena uh, kama ikiwezekana usiwagai hata vinywaji hapo. Sawa boss. All right. Okay. Don't come and touch me. Hey, don't touch me. Don't touch me. I am bad boy.